a brand new show. F.I.R. F.I.R. No new. Na yado case pora pora. Apna yosi kani ya. Show wada pere adna. Yes. Film info report. So in the show la vandu pati na opening le vandu romba aaga Brahman da mana opening la kudta la. Show wada title la. Niyega paakna liya. Adi kena anga mana kette. Akhande vidi vidi yenge editor vandu oray oray CG una ready paniri kare. Paathre ngani. நம்ம எஃப்ஐஆர்ல அதாவது ஃபிலிம் இன்ஃபோ ரிப்போர்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம ஷோல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு படத்தோட கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்ட பார்க்க போறோம் சோ என்ன அப்படிን கேடினா பொதுவாவே வந்து ஒரு படத்தோட கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்னா குத்து மதிப்பா தான் கேட்டிருப்பீங்க நீங்க மட்டும் என்ன வந்து கரெக்ட்டா அப்படியே அக்யூரேட்டா கொடுக்க போறீங்களா அப்படிን கேட்டிங்கனா நாங்கள அப்படி தான் கொடுப்போம் தோராயமா தான் சொல்லுவோம் ஆனா என்னன்னா கொஞ்சம் பிரீஃபா அப்படியே உள்ள பூந்து அலசி ஆராய்ந்து அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட் எந்த படத்துக்கு பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எங்களோட தல அஜித் அவரோட நடிப்பில் வெளியான நேர்கொண்ட பார்வை இந்த நேர்கொண்ட பார்வை திரைப்படத்தை இயக்க இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச் வினோத் அவரோட இயக்கத்துல போனி கபூர் அவருடைய தயாரிப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு பினான்ஸ் பண்ணிருக்கிறது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜி ஸ்டுடியோஸ் அவங்க தான் பினான்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த படம் வந்து ஆல்ரெடி ஹிந்தியில வந்து பிங்க் அப்படின்ற டைட்டில் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருந்தது ஸோ அந்த படத்தை வந்து நம்ம தமிழ்ல வந்து ரீமேக் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்னும் நம்ம தமிழ்ல இதெல்லாம் எங்க போய் ரிலீஸ் ஆகி யாரு தமிழ் மக்கள் எல்லாம் பார்த்து அடப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த டைம்ல டக்குன்னு இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி இந்த எட்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அவங்க சொன்ன அந்த மாடுலேஷன் அப்படி ஆப்போசிட்டா நடந்தது செம சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆயிருக்கு படம் ஏன்னா மக்கள் மத்தியில் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா மக்களுக்கு இந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கான்செப்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படிலாம் சொன்னால் இப்படிலாம் தான் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி பயங்கரமாக ஹிட் ஆயிருக்கு இந்த படத்தோட கலெக்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம தாறுமாறான கலெக்ஷனை வந்து இந்த படம் எடுத்திருக்கு இந்த நேர்கொண்ட பார்வை திரைப்படத்துக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ பட்ஜெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது கோடி அதில் வந்து இந்த பிரிண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டிக்கு ஒரு மூணு கோடி ப்ளஸ் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஒரு ஒரு கோடி மொத்தமாக சேர்த்து எழுபத்தி நாலு கோடி தான் வந்து இந்த நேர்கொண்ட பார்வைக்கு அவங்க போட்டு இந்த குத்து மதிப்பான தோராயமான ஒரு பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தகுந்த சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து இந்த வியாபார ரீதியாக வந்து சொன்ன தகவல் தான் இது இந்த நேர்கொண்ட பார்வை திரைப்படத்துக்காக நம்மளோட தல அஜித் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து நம்மளோட தல அஜித் அவருடைய சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தைந்து கோடியிலேருந்து நாற்பத்தைந்து கோடி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சினிமாவில் சினிமா வட்டாரங்களில் பேசிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய நேர்கொண்ட பார்வை திரைப்படத்துக்காக இவர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காருன்னா நான்கு கோடி தான் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா இருபத்தஞ்சு கோடி வாங்கிட்டார் அப்படின்றாங்க சில பேர் அவர் சம்பளமே வாங்கலான்றாங்க எது உண்மைன்றது எனக்கு சரியாக தெரில நான் வேணால் என்கிட்ட ஒரு நம்பர் இருக்குது ஃபோனை போட்டு சார் நீங்கள் சம்பளம் வாங்கினீங்களா இல்லையான்றதை நான் வேணால் கேட்டு அப்புறமா வேணால் சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் ஏங்க நிஜமாக நம்பர் இருக்குங்க என்ன நம்பலையா நீங்கள் சாலினி மேடம் நம்பர் கூட இருக்குது நான் அப்புறமா கால் பண்ணுவேன் இந்த படத்தோட டேரக்டர் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாருன்றது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கும் ரொம்ப நேரமாக மன்னிப்பிச்சுட்டே இருக்கேன் வினோத் அவர் வந்து இது மூணாவது படம் தானே எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாரு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு மூணு கோடி வாங்கினார் மூணு கோடி மூணாவது படத்துக்கு மூணு கோடி அப்படின்னு நான் கேட்டேன் சிவகார்த்திகன் ஸ்டைலில் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கோடி வாங்கினாருன்னு சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது எனக்கு தெரில வினோத் சார் அடுத்த படத்துக்கு நீங்கள் என்ன கூப்பிட்டீங்கன்னா நான் உண்மையை சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக சரி ஓகே இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்துடைய ஹீரோயின் நித்யா பாலன் சார் அவங்க தானே அது ஐயோ டட்டி பிச்சா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் ஃப்ரீயாகவே நடித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சம்பளம்லாம் எதுவும் வாங்கலை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதேவி மேடம்காக வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக வந்து நடித்து கொடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பரந்த மனசை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பாராட்டியே தீரணும் இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா வாங்கியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஒய்ஃபை பற்றி அவரே பாட்டு பண்ணதுக்கு எதுக்கு அவர் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தாங்க அவருக்கு திரும்ப வேணால் வாங்கிடுவோமா அடுத்து அவருக்கு தான் ஃபோன் பண்ண போகிறேன் இந்த படத்தை வர்த்தக ரீதியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு தேட்டர்கள் ஷேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக வந்து போனி கபூர் அவர்கள் சொன்னதுனால யாருமே வந்து வாங்க வரல அதுலேயும்
ஆமா அதாவது அஜித் ஃபேன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க அதிகமா இருந்தாலும் கூட இந்த படம் வந்து அவ்வளவு அங்க வந்து மூவ் ஆகல இந்த படத்தோட சேட்டலைட் ரைட்ஸ் டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் ஆடியோ ரைட்ஸ் ஹிந்தி டப்பிங் ரைட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜி டிவி வந்து வாங்கிட்டாங்க அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போனி கபூருக்கு எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ குரோர் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து ஜி டிவிக்கு தான் போய் சேரும் இந்த படத்தையும் அவங்க வாங்கிட்டாங்க மொத்தமா இந்த படத்தினால வந்து பாத்தீங்கன்னா போனி கபூர் எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் தேட்டர் ரைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி ஒரு கோடி வந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கேரளாவில் ஒரு கோடி கர்நாடகாவில் ரெண்டு கோடி தெலுங்கில் ஒரு கோடி அதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் இந்த ஜிடிவி கொடுத்த நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பத்தெட்டு கோடி எண்பத்தெட்டு கோடினா அவங்க பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தி நாலு கோடி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து இப்போ எண்பத்தெட்டுன்னா ஒரு பதினாலு கோடி இவருக்கு ப்ராஃபிட் ஆச்சே அப்பா பயங்கரமாக சம்பாதிச்சிருக்காருப்பா சரி இதெல்லாம் வந்து போனிக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து ஒரு பக்கம் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் இந்த படத்துடைய கலெக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அது படம் ரிலீஸ் ஆகி நான்கு நாட்கள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு கோடி கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரத்தில் அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு கோடி கலெக்ஷன் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு நாள் கழித்து அறுபத்தஞ்சு கோடி கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு இந்த படம் அதாவது ஆகஸ்ட் எட்டுலேருந்து ஆகஸ்ட் பதினெட்டு வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு கோடி அப்படிங்கும்போது அப்போ எங்கேயோ போகுது அப்பா கலெக்ஷனு அதுலேயும் இந்த அறுபத்தஞ்சு கோடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஜிஎஸ்டி எல்லாம் விட்டுட்டேங்க ஜிஎஸ்டி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோக்கல் பாடி டாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ இருக்காமே அதெல்லாம் வந்து எல்லாம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கோடி வந்து இந்த படம் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்குங்க இந்த படம் வந்து இவ்வளோ கலெக்ஷன் எடுத்தாலும் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜி பிஸ்னஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் ரீதியாக வந்து இந்த படத்துடைய கலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகி இந்த இரண்டு வாரங்களை தாண்டி இப்போ வந்து மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கோடி எட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நூறு கோடியா அப்படியா அப்படின்னா ஆமாம் நூறு கோடின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயும் அவங்க போட்டிருக்காங்களாம் இதெல்லாம் தாண்டி அமெரிக்கா யூஎஸ்ஸு யூகேட் வேறு அங்கே வேறு வெறித்தனமாக வெற்றிகரமாக வேறு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் வந்து கண்டிப்பாக பிளாக் பஸ்டர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மக்களே பேசிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க பார்த்தவங்க நிறைய பேர் திரும்ப திரும்பி தேட்டரில் வேறு போய் பார்க்குறாங்க அப்புறம் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் படத்துக்கு வந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க யார் யார் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் எவ்வளோ ரைட்ஸ்க்கு வெளில வெளில கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போனி கபூர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு மொத்தமாக எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்காருன்றதெல்லாம் சொன்னேன் இதில் யார் யார் எவ்வளோ எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாலும் இந்த ஷோ வாங்கு வாங்குன்னு பண்ண எனக்கு எவ்வளோ சம்பளன்றது இன்னும் தெரில ஸோ இதோட நானும் கிளம்புறேன் இந்த இன்ட்ரெ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷோவில் திரும்பவும் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படத்தில் திரும்பவும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கலெக்ஷனை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் டெய்லி வந்து உங்கள் உயிரை வாங்குவேன் பை பாய் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் பிடிக்கலனாலும் கீழே என்ன மாதிரியே சவுப்புகள் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை அமுத்திருங்க பக்கத்தில் பெல் இருக்கும் கோயிலில் நீங்கள் பெல் அடிக்கிறீங்களோ இல்லையா இந்த பெல் அடிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் தட்டா